Sí, muchas gracias, presidenta. Señora Domínguez, usted sabe que cualquier propuesta de mejora sobre la policía, nosotros estamos dispuestos a estudiarla, pero también tengo que decirle que esta proposición tiene un punto de arbitrariedad, porque a los 50 y no, no a otra edad, que la formación es buena a cualquier edad, sí, pero tengamos criterio, porque si la edad para acceder a los servicios no operativos es de 55 adelantarla cinco años, cinco años la formación, adelantar cinco años la formación, pues parece que, que es prematuro y haría mucho menos eficaz el propio plan. Si plantea usted un cambio en el acuerdo actual, entonces habría que empezar por sentarse con los sindicatos y las asociaciones profesionales de la policía, que es exactamente lo que no ha hecho el Gobierno de ahora Madrid en once meses. Sobre los datos, pues estoy de acuerdo, la plantilla envejece y la tasa de reposición ha sido baja, pero echamos de menos una reflexión sobre qué harían ustedes con los puestos no operativos de naturaleza estructural. O, por ejemplo, por qué no proponen aprovechar la experiencia de estos profesionales para la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales de limpieza, que tanta falta hace y a la que se habían referido ustedes hace media hora. ¿Y por qué se lo reprocho? Por lo de siempre, porque no podemos malgastar recursos del ayuntamiento como si las cosas fueran gratis. Esa es una especialidad del Ejecutivo local de la que no nos gustaría que se contagiaran. Y voy con lo que ha dicho el señor Barbero. Yo le pido que se deje de palabras bonitas, que en boca de, de su Gobierno pues son como la tinta del calamar. Una táctica para distraer y tapar la realidad. Sí, porque usted nos cuela... Mucha doctrina continuamente sobre la formación en concreto, ya denunció mi grupo, el sesgo ideológico de los últimos cursos y la falta de adecuación de los temarios a las competencias de la Policía Municipal. Y que usted en una comisión justificó con que había que levantar la mirada para aprender de otros ámbitos ajenos a lo cotidiano de nuestros propios cuerpos de seguridad. O sea, que se confirma que a ustedes no les gusta la policía tal y como es y que quieren que se dedique a otras cosas, a socializar los afectos, quizás, señor delegado. Pues yo no quiero eso de la policía. Yo me imagino que ahora mismo estará pensando que los del, los del Grupo Popular somos, somos malos, somos represivos y queremos detenciones. Pero es justo lo contrario. La prevención y la, y la actuación son necesarias y, además, lo exigen las ordenanzas municipales que ustedes no cumplen. ¿Qué pasa con la venta ambulante de retiro? ¿Qué pasa con los asentamientos ilegales de Arganzuela? ¿Qué pasa con las ocupaciones de Carabanchel y de Vallecas y las cundas de embajadores? ¿Sabe usted qué ven los vecinos en to de todos esos barrios cuando más desesperados están? Pues lo que ven es que ustedes se van de ronda a abrazar a Bódalo o a Alfon. Y así no se solucionan los problemas de seguridad de esta ciudad. Y termino. Señor Barbero, tiene usted mucho trabajo por hacer si quiere reconciliarse con con la policía y con los madrileños. Ya hemos tenido suficiente tinta de calamar. Muchas gracias, presidenta. Gracias.